ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లాక్ డౌన్ ఎత్తిస్తారు అనే అనుమానాలు అయితే చాలా బలంగా ఉన్నాయి అదే టైమ్ లో చాలా మంది ఎత్తిస్తేనే బెటర్ అనే కోరుకున్న వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు పరిస్థితులు ఎక్కడైతే తీవ్రతరంగా ఉన్నాయో కరోనా ప్రభావం ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మాత్రం లాక్ డౌన్ కంటిన్యూ చేస్తే బెటర్ అనేది కూడా చాలా మంది బాహాటంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఈ నేపథ్యంలో లాక్ డౌన్ ఎత్తిస్తే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే దాని మీద కూడా ప్రభుత్వం కసరత్తు మొదలు పెట్టింది అనేది మనకు ప్రాథమికంగా అంతం ప్రచారం ఎందుకు అంటే ఒకవేళ లాక్ డౌన్ ఎత్తేసే ఉద్దేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అనేది కూడా ఎత్తేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనే ఆలోచన చేస్తున్నారంటే దానికి నిదర్శనం ఇదే అని కూడా కొంతమంది చెబుతున్న మాటలు ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ముందు ఉన్న టాస్క్ ఏంటి అంటే రాజధాని తరలింపు అంటే ఉన్నట్టుండి ఒకవేళ విశాఖకు రాజధాని తరలించాలంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ ఖచ్చితంగా విధుల్లోకి రావాలి సెక్రటేరియట్ ఉద్యోగులు కానివ్వండి వివిధ శాఖలకు చెందిన ఉద్యోగులందరూ కూడా ఖచ్చితంగా విధులకు హాజరు కావాలి ఈ నేపథ్యంలో లాక్ డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు విధులకు హాజరయ్యే ముందు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ కూడా ఈ కరోనా టెస్టులు నిర్వహించాలి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారట ఒకవేళ మరి అదే కనుక నిజమైతే లాక్ డౌన్ ఎత్తేసే ఆలోచనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారనేది చాలా స్పష్టమవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సూచనల మేరకు మంత్రి అవంతి శ్రీనివాసరావు గారు ఈ విషయం బయటపెట్టారు అత్యవసర సేవల ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఆల్రెడీ కరోనా పరీక్షలు కూడా నిర్వహిస్తున్నాము అని చెప్పడం అదే నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ కూడా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు అని చెప్పడం అయితే ఈ రెడ్ జోన్ ఏదైతే ఉన్నాయో రెడ్ జోన్ లో లాక్ డౌన్ నిబంధనలు మే మూడవ తేదీ వరకు చాలా కఠినంగా అమలవుతాయని చెప్పడం అంటే ఇంకా కొద్ది రోజులే ఉంది అలాగే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రం ఈ స్విగ్గీ ద్వారా స్విగ్గీ హోమ్ యాప్ ద్వారా హోమ్ డెలివరీ అంటే నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు అత్యవసరం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ రెడ్ జోన్లు కలిగి ఉన్న ప్రాంతాల్లో స్విగ్గీ యాప్ ద్వారా హోమ్ డెలివరీ చే కూడా చేయబోతున్నాము అనేది కూడా ఒక ప్రకటన చేశారు వాస్తవానికి విశాఖ చూసుకుంటే ఇప్పటివరకు పదకొండు వేల మూడు వందల ముప్పై మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు ఓన్లీ ఒక్క విశాఖలో అయితే జిల్లాకు పదకొండు వేల రెండు వందల అరవై మెడికల్ టెస్టులు కిట్లు కూడా అందించారు విశాఖ జిల్లాకు ఈ కిట్లకు అదనంగా మరొక పదహారు వేల కిట్లను కూడా తెప్పిస్తున్నారు అంటే మొత్తం ముందు విశాఖ వైపు కంప్లీట్గా దృష్టి పెట్టారు విశాఖలో కరోనా మహమ్మారిని పూర్తిగా తరిమి కొట్టాలి అని దీని వెనక కథనం ఏంటి కథ ఏంటి అని చూస్తే కనుక రాజధాని తరలింపు విశాఖకి ఇమ్మీడియట్గా తరలించాలి అనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్న నేపథ్యంలో అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో మెడికల్ టెస్టులు నిర్వహించాలి ఈ కరోనా టెస్టులు నిర్వహించాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వం ఉంది అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది మరి ల్యాబుల సంఖ్య కూడా ఈ కరోనా టెస్టింగ్ ల్యాబుల సంఖ్య కూడా పెంచుతున్నారు మొత్తం పదమూడు జిల్లాలో ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఇప్పటికే తొమ్మిదికి పెంచారు పదమూడు జిల్లాలో జిల్లాకి ఒక ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచనలో కూడా ప్రభుత్వం ఉంది ఆ విషయాన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి క్లియర్గా చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఒక పక్క కరోనాని కంట్రోల్ చేస్తూనే లాక్ డౌన్ ఎత్తేసే ఆలోచనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే దానికి సంబంధించి ఇప్పటి నుంచే ఒక ప్రణాళిక రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేస్తున్నారు అనేది కూడా వైసీపీ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం మరి చూద్దాం నిజంగా లాక్ డౌన్ ఎత్తేస్తే ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయా లేదా ఇది ప్రచారానికి మాత్రమే పరిమితం అవుతాయా అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి